it's nothing new But it's so good to see you We do this every day And I'm still so amazed by you So hold me tight坂の村を歩く瀬戸内海東部の島々をテーマに家島群島日瀬諸島を歩いてきましたが今回がその最終回です岡山県瀬戸内市の港町牛窓とそこから300メートル沖合にある前島を歩きます前島は牛窓港からフェリーで渡ります泳いで渡れるんではないかと思えるほど近くに見えます船は1時間に1本ないしは2本航行していて大変便利の良い島です、まあ、丘陵状の地形になってまして島全体が花崗岩でできてます17世紀初頭の大阪城周築時の石材はこの島から切り出されたと言われてます平成27年のデータで人口が140人62世帯の人々が生活されてます産業は農業が 41% 第三次産業が 44% 島なのに漁業が 2% ということで農業と観光業が盛んな島と言えるでしょう舞島港にわずか5分で着いてしまいました車も乗ってから切符を支払って乗ったままで下船するという方法でまるで有料道路を通過するような感覚です料金も今回普通車5メートル以下で乗ったんですが運転手合わせて片道1360円という安さでした
おふくろの家という民宿で一泊し午前中に島を巡ります島は東西に長く西半分には高地の中に家々が点在する形で農村が形成されています一方東半分には集落は少なく岩肌が露出した山という印象ですこの場所から南側を眺めると黄色い島と書いた木島が見えます舞島の周りには3つの小島が浮かんでいるんですが木島、青島、黒島と色にちなんだ名前がついているのが面白いですね木島は昭和35年には63人の人々が暮らしていたそうですその後宗教団体が土地を所有し昭和末期から平成初期にかけて神殿などの建物が建築されていますさて前島の集落を歩いていきます主翼は入母屋造りの三河原吹き土蔵には岡山県の特徴である生子壁の縁取りが見られますそして畑には美味しそうなキャベツがたくさん育っています前島特産の農作物はキャベツだけではなくてかぼちゃスイカメロンなどもあるようですキャベツ畑の中を下っていきます農家が数軒集まって集落を形成していますそして道は海岸沿いの浜辺に向かっていますここから西は荒崎海岸という岩場になっているため一旦丘の上に戻り西に進みます荒崎海岸の上に広がるキャベツ畑大変見晴らしがよく目前に黒島が見えます黒島にはかつて小型の造船所もあったそうです1970年代には6軒30人が生活をする農村があったそうですが平成30年に無人島となりました。現在はチャーター便でしか渡ることができませんが、大変美しい自然の残る島でキャンプ場もあります。前島の東部には集落はほとんどなく岩場ばかりと言いました山の上には大阪城築城時に掘り出された採石場の跡があり残石が見られますまた眺めがいいので別荘や研修施設などの敷地が見られます<音声>この畑の土手にちょっと珍しいものを見つけました柿殻に穴を開けて、釣り糸を通して、蒸れんのようにしたものをぶら下げるように貼り付けているんです。土手の補強とは思えませんし、雨で土が流れるのを防ぐ効果があるのでしょうか。前島の北側にある浜辺です。目前に牛窓瀬戸を挟んで、牛窓の町が見えます。牛窓は古代から、カラコトの瀬戸と呼ばれた風町・潮町の両港に形成された港町で瀬戸内海航路の交通の要衝の一つでしたこの牛窓瀬戸かつては帆船が往来していたことでしょう牛窓に戻ります牛窓の町は前島との間の牛窓瀬戸に面した海岸線に沿って港町が形成されていますフェリー乗り場のある関町から歩いていきますここは天神社下にある高祖酒造の発祥蔵のあった場所です私はこの町を訪れるのは2回目25年ぶりですがこの辺りは最も印象的な場所でした
階2階の腰壁に瓦を張ってるのは岡山っぽいですよねあのハフのところの下の方に阿弥陀城の生木壁がありますよね表の家だけで後ろ側の酒蔵はなくなってました煙突だけが残ってます最も西に位置する関町を歩きますこの辺り左手に長屋門が見られますそして町屋だけではなく土蔵が通りに面して建てられています土蔵は腰壁とデスミに瓦の張られた生小壁で、えー、倉敷などにも見られる岡山県の特徴的な形態ですで下見板張りの建物は昭和初期に建てられた郵便局だそうです現在は喫茶店になってます天神社の参道を登っていきます振り返ると唐琴の瀬戸を背景にした牛窓の揺らかなみを見下ろすことができます25年前と比較すると建物が減ってますね牛窓天神社から眺めてますが前方の煙突のある島は犬島左側のうっすらと見えるのは手島神奈川県ですな手前のよく見える島は黒島でこれが前島ですねベリー乗り場のところから今度は東に向かって潮崎からこと通りを歩いていきます色っぽいですね色っぽい衣装が見られるので遊郭系かな、うん、見えてきた銀行本町の中心には銀行建築が残っています八角ミューゼ牛窓文化館この建物は大正4年旧牛窓銀行本店、うん、この建物後に中国銀行牛窓支店として昭和55年まで使われていたそうですここに高さが低く、寿司2階に窓のない古そうな町屋があります。25年前の写真を見ると、本瓦吹きでした。やはり本瓦の方が重厚感がありますね。本当前島はすぐそばですね。岬の先端のような場所にある灯籠堂です17世紀の後半に建てられ唐琴の瀬戸を行き交う船の安全をずっと見守ってきましたこの石垣は古いものですが建物は明治時代になくなったそうでこれは昭和63年に再建されたものです東町の町並みです港に面して大きな屋敷が横たわっていますこの若葉屋は材木業を営み名主を務めるほど繁栄した家で屋敷内には明治時代末期以降に建てられた立派な建物群が見られますそれでは牛窓にて瀬戸内海東部の旅を終わりますまた次回どこかの町でお会いしましょう